हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर डी क्लासेस दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपके उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती की जी हाँ दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं स्टाम्प हंड्रेड रुपीज़ का ये इन्होंने बनवाया था अपने अड़सठ हज़ार पाँच सौ की भर्ती के लिए और ये वहाँ पे सिलेक्टेड भी हैं और इनका ये ऑरिजिनल मतलब जो स्टाम्प पर लिखा जाना था वो एकदम हंड्रेड सही स्टाम्प है ठीक है तो अब आपको ये जो स्टाम्प पर जो कुछ भी लिखा है यही चीज़ें आपको लिखवानी है अपने स्टाम्प पर ठीक है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्टाम्प है वो कब बनेगा कहां से बनेगा कितने का बनेगा ये सारी डिटेल हम बात करेंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है ग्रुप कर आपस में डिस्कशन के द्वारा अपने डाउट क्लियर करने हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है दोनों ही लिंक हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम की आप जो जो भी यूज करते हैं वो लिंक से आप ज्वाइन हो जाइएगा ठीक है अगर बाई चांस आप ज्वाइन नहीं हो पाते कोई एरर आता है तो आप हमें मैसेज करिएगा हमारा नंबर है एट ध्यान रखना इस पर सिर्फ आप मैसेज के द्वारा हम आपको जोड़ेंगे यहाँ पर हम आपके डाउट की रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम में सबसे ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर देते हैं बाकी का जो काम होता है हमारा यूट्यूब में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इसे असिस्टेंट देखते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर आप, आप जो जो चीज़ें हैं डिस्कसन वाली हैं वो आप आपस में कर सकते हैं तो ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा ठीक है यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा ठीक है चलिए तो हम हम बात करेंगे आज के इस स्टाम्प में तो स्टाम्प में क्या करना है सबसे पहले आपको हंड्रेड रुपीज़ का ये देखो तहसील कचहरी से बनेगा ठीक है और यहाँ बनवाने के लिए आपको हंड्रेड रुपीज़ का स्टाम्प है तो वन फिफ्टी तो ले लेते हैं ठीक है क्योंकि इस पर लिखा भी जाता है आ, लिखने का भी पैसा लग जाएगा तो कहीं कहीं दो टू हंड्रेड का भी मिलता है और फिर डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कभी कभी ठीक है तो ये तो आपको पता ही होगा कोई दिक्कत नहीं है आपको बनवाना है तो ये सिलेक्टेड है तो इन्होंने कैसे बनवाया था ये भी देख लीजिएगा और आपको भी बनवाना है और कब जरूरत पड़ेगी इसकी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको अपनी काउंसिलिंग में ठीक है ध्यान रखना काउंसिलिंग में जरूरत पड़ेगी ज्वाइनिंग में नहीं इसकी तो आपको जैसे ही आपको जिला अलॉट हो जाएगा आप इसको बनवा लें तो इसको बनवाने के लिए देखिए ये जो क्लियरली लैंग्वेज है वो आपको सही से नहीं लिखेगी कुछ थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ बाकी का मैंने अपने हैंड राइटिंग में मतलब हमने टाइपिंग करके ये चीज़ें लिखवाई हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो ठीक है जैसे थोड़ा सा इसमें पढ़ के दिखा देता हूँ बाकी सब कुछ किसके समक्ष लिखा जा रहा है ये जिला है श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद कासगंज अब ये इन्होंने कासगंज क्यों लिखा है आपका जिस जनपद में होगा आप वो जनपद लिखेंगे जो जनपद आपको अलर्ट होगा और उसी जनपद से आपको बनवाना है ठीक है उसी जनपद से नहीं अपने जनपद से बनवा के ले जा सकते हैं लेकिन नाम उसी जनपद के जिलाधिकारी का जला जाएगा यहाँ जनपद जैसे आपको जनपद आगरा मिला तो आगरा बढ़वाएंगे यहाँ पे वाराणसी मिलता है तो वाराणसी कानपुर मिलता है तो कानपुर इलाहाबाद मिलता है तो इलाहाबाद जो आपको जिला अलॉट होगा उसी जिले का नाम यहाँ लिखा जाएगा चलिए तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और ये पॉइंट्स कैसे लिखवाने हैं वो मैं तरीका बताता हूँ और ये आप स्क्रीन भी ले सकते हैं क्योंकि जब आप लिखवाने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो सौ रुपये के स्टाम्प पर यह पॉइंट्स लिखवाने हैं सबसे पहले किसके समक्ष लिखा जा रहा है श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद अब जो जनपद आपका नाम है वो जनपद यहां लिखवाना है ठीक है पॉइंट्स खाली जगह आपको भरनी है अगला है शपथकर्ता शपथकर्ता मतलब जो आप खुद बनवा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे आपका नाम होगा ठीक है सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे फिर अपने पुत पिता का पुत्र है या पुत्री है कोई है ठीक है जैसे कोई लड़का है तो अपने लड़का पुत्र श्री इसका नाम अगर कोई लड़की है तो लड़की का नाम पुत्री श्री अपने पिताजी का नाम फिर उसका अपने गांव का नाम ठीक है फिर पता पता में क्या करना है अपने गांव का नाम फिर पोस्ट कौन सा है जैसे गांव पोस्ट फिर ब्लॉक फिर जिला ये जो लिखा जाएगा ये आपका एड्रेस होगा आपका खुद का ये जिला वो नहीं है जहाँ आप सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे वो जिला आएगा जो यहाँ सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर वो जिला आएगा जो आपको खुद जहाँ जिस जिले के निवासी हैं ठीक है थीके? आगे लिखना है शपथ करता निम्नवत बयान करता है या करती है कि अगर लड़की है तो करती है लड़का है यहाँ पर लड़की था तो इसलिए करती है लिखा है आप लड़का है तो करता है कि उपरोक्त पते की निवासी हूँ या निवासी हूँ ठीक है तथा शपथकर्ता के नाम वल्दियत कि अन्य कोई महिला उक्त पते पर निवास नहीं करती अगर आपके यहाँ पे कोई और महिला है तो उसे बताना पड़ेगा कि इस नाम की अन्य भी है अगर नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा इस पते पर कोई भी नहीं है आपके गांव में ठीक है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखाना है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको ध्यान में रखना है मैं वल्फ बयान करती हूँ कि कर और आप लड़काएँ तो लिखाएंगे करता हूँ कि मैं वह जो दूसरा वाला था ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया इसको ठीक है कि मैं अपनी शिक्षा से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र संकलन किए हैं जो मैंने जो मैंने 
अपनी शिक्षा से मतलब संबंधित जो भी प्रमाण संलग्न किए हैं वह सभी प्रमाण पत्र सत, सही व सत्य हैं इसकी सत्यता मैं प्रमाणित करती हूँ जैसा कि आपको पता है आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्व हस्ताक्षरित कराया जाएगा स्वप्रमाणित स्वप्रमाणित मतलब आपके साइन होंगे इस पर तो वही चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कहेंगे कि ये सत्यता और इसको मैं प्रमाणित करता हूँ ठीक है अगला तीसरा जो पॉइंट होगा वो आप समझ लीजिएगा मैं वाहक बयान करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं आपने जो भी आपने जो ऑनलाइन फॉर्म किया था उसकी प्रविष्टियों की बात कही गई है यदि मेरे द्वारा भरी गई पृष्ठियों में किसी भी प्रकार की गलती मिलती है तो मेरा वो अभ्यर्थन होगा यहाँ पे अभ्यर्थन स्वयं निरस्त कर दिया जाए अभ्यर्थन ठीक है तो मेरा अभ्यर्थन स्वयं निरस्त कर दिया जाए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट मैं वाहक बयान करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है मेरे द्वारा नहीं है मेरे पर होगा ठीक है यहाँ पर मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है मैं वाहक बयान करती हूँ कि मैं पाँच वर्ष से उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ और अगर आप बाहर के हैं तो आपको बाहर का ये चीज़ें यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी ठीक है अगला है लास्ट पॉइंट मैं वह बयान करती हूँ कि मेरे क्योंकि मेरे यानी मैं पहले से किसी भी सेवा में या सरकारी हो चाहे सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हूँ ये भी यहाँ पे इनको लिखवाना है ठीक है तो ये पॉइंट्स लिखवा के आपको अपने स्टाम्प पर और उसे सबमिट करना होगा तो ये चीज़ें आपको लिखनी है ठीक है बाकी का आप इसकी स्क्रीन लीजिएगा मैं इस इस तरह से इसको कर देता हूँ ठीक है ये दो तक के आ गए पॉइंट आप स्क्रीन शॉट ले लो वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं और ये तीन से छः तक के हो गए ठीक है चलिए तो ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको और कोई डाउट हो कोई भी किसी पे वीडियो चाहिए इसके बाद नेक्स्ट हम आपके फॉर्मेट बताएंगे करेक्टर का सब फॉर्मेट क्या होगा फिटनेस का फॉर्मेट क्या होगा ठीक है सारे फॉर्मेट की तैयारी बात करेंगे अगली वीडियो में